কি প্রশ্ন ছিল প্রশ্ন ছিল তিনটা ট্রে দিয়েছে তোমাকে সামনে বলেছিল ট্রেগুলো দেখে আমরা বল গণনা করব এবার যদি বলি প্রথম ট্রেতে কয়টি বল আছে প্রথম ট্রেতে নিশ্চয়ই গণনা করে ফেলেছে এখানে দুইটি বল আছে এবার যদি বলি দ্বিতীয় ট্রেতে কয়টি বল আছে কোনো বল কি দেখছি না তাহলে দ্বিতীয় ট্রেতে কোনো বল নেই এটাকে আমরা গান্ধী নিম্ন থেকে কীভাবে বলতে পারি নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছি এখানে আমরা বলবো শূন্যটি বল এবার যদি বলা হয় তৃতীয় ট্রেতে কয়টি বল আছে পড়ানো করা শেষ এখানে আছে একটি বল এর মধ্য দিয়ে আমরা কি শিখে ফেললাম আমরা কিন্তু শিখে ফেললাম যখন কোনো কিছু থাকে না বা আর কোনো কিছু অবশিষ্ট থাকে না সেক্ষেত্রে আমরা তাকে কি বলে প্রকাশ করে কোন গাণিতিক প্রতীকের মাধ্যমে তখন আমরা ব্যবহার করি শূন্য এই শূন্য প্রতীকের মাধ্যমে আমরা তাকে সবার সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের কি জানতে হবে শূন্যকে জানতে হবে শূন্য বলতে বোঝাচ্ছে যে কিছুই নেই ধরো বল আছে এখন বল নেই এখন গাছে পাখি আছে এখন পাখি নেই তাহলে যে পাখি নেই সেই বিষয়টা আমরা বুঝাবো শূন্য দিন আশা করছি অধ্যায় পাঁচের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি শূন্য সম্পর্কে আমাদের একটি ব্যাসিক বা মৌলিক ধারণা আমরা পেয়েছি এবার সেই অধ্যায়টা নিয়ে আবার আমরা আলোচনা করবো তা হলো অধ্যায় ছয় বিষয়বস্তু কি ক্রমে ধারণা আমি কি বলেছি আজকে আজকে বলেছিলাম যে আমরা দুটো অধ্যায় পাশাপাশি রেখে আজকে শিখবো তার নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে এই অধ্যায়টা যখন আমাদের শেষ হবে সেই কারণটাও আমরা খুঁজে বের করতে পারবো দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা অধ্যায় ছয়ে ক্রমের ধারণা ক্রম বলতে আসলে কি বোঝায় ক্রম বলতেই বোঝাচ্ছে তুমি যে সংখ্যা গণনা করা শিখেছ ছবি দেখে এবং সংখ্যার সাথে যে গণনা করে তুমি অঙ্ক প্রতীক ব্যবহার করেছিলে সে অঙ্ক প্রতীকগুলোকে আমরা কিভাবে কি করতে পারি আমরা কিন্তু শিখেছিলাম তুলনা সেখান থেকে আমরা জানি কম বেশি বড় ছোট কাছে দূরে মনে আছে না সেই অবস্থা থেকে এখন আমরা দেখব আমার আমাদের সংখ্যার ক্ষেত্রে যে অঙ্ক আমরা ব্যবহার করি সংখ্যা করার ক্ষেত্রে সংখ্যাকে বোঝানোর ক্ষেত্রে তখন আমরা যে অঙ্ক প্রতীকগুলোকে ব্যবহার করি সেই অঙ্ক প্রতীকগুলোকে কিভাবে ছোট থেকে বড়োভাবে আমরা বলতে পারি তাই আজকে আমরা এই অধ্যায়ে শিখব তাই বিষয়বস্তুটি হলো ক্রমে ধারণা আমরা যে ছবিটা দেখছি সেখানে একটা কি ছক দেওয়া আছে তাই না সেই ছকে প্রথমে যদি চারজনার কথা বলি কী কী লেখা দেখা হয়েছে একটাতে দেখা হয়েছে কম থেকে বেশি এবং আবার বলা হয়েছে ছোট থেকে বড় তারপর বলা হয়েছে বেশি থেকে বেশি থেকে কম বড় থেকে ছোট এই বিষয়গুলো কি এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা তুলনা করা থেকে শিখেছিলাম ছোট কোনটা বড় কোনটা বেশি কম এভাবে শিখেছিলাম না মনে আছে না সবার নিশ্চয়ই সবার মনে আছে সেখান থেকে দেখব অঙ্গ প্রতীক ব্যবহার করে কিভাবে আমরা এই অংশটুকু করতে পারি দেখো বোর্ডে যে ছকটা দিয়েছি প্রথম যে অংশটা আছে কম থেকে বেশি একটু যদি একবার সবাই মনোযোগ দিয়ে দিয়ে তাকায় দেখব যে প্রথম যে ঘরটা আপনা এঁকেছিলাম এখানে কিছু আছে নেই একটু আগে কিন্তু আমরা করেছিলাম কিছু নেই তাহলে এটা আমরা কী নিয়ে প্রকাশ করব মনে আছে না এবার কিন্তু সেই পরীক্ষাটার পাব এবার দেখো কিছু নেই তারপরে একটা তারপর দুই তিনটে এভাবে বলতে বলতে দেখো 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 কীভাবে সুন্দর করে বড় হয়ে গেল তাই না একদম একটা পিরামিডের মতো ঠিক বলেছে তো তাহলে এই যে অবস্থানে আসলাম একদম কম থেকে শেষেরটা কি বেশি হয়ে গেল এই বিষয়টাকে আমরা কিভাবে ক্রমের ধারণা দিয়ে বুঝবো সংখ্যার সাহায্যে তাই আছে আমরা আলোচনা করবো তাহলে আমি যদি একদম তোমাকে বলি যে পাশে যেটা রেখেছি ছোট থেকে বড় তাই তো ছোট থেকে বড় এখানে কিন্তু একটা আছে বক্স তাই তো এবার যদি বলি প্রথম ঘরে প্রথম ঘরে কি কোনো বক্স আছে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি প্রথম ঘরে কোনো বক্স নেই তাহলে কি হতে পারে যেহেতু কিছু নেই একটু আগেই আমরা করে ফেলেছিলাম কি হবে সেটা সেটা হয়ে যাবে শূন্য এরপর একটা আছে তাহলে লিখবো এক 
তারপর কি দুই নিশ্চয়ই বংশগুলো গুণনা করে ফেলছি এক দুই তিন তাহলে এখানে আমরা কোন অঙ্ক প্রতি বসাব তিন এরপর এক দুই তিন চার এবার দেখব চার छोड़ी शून्य जो व्यवहार शिखे से क्षेत्र 
যখনই বলবো ছোট থেকে বড় গণনা করো এবং বড় থেকে ছোট গণনা করো সেক্ষেত্রে আমরা কিসের ব্যবহারটা আসবে শূন্যের ব্যবহার এবং এই কিসটাকে বলা হবে এই ধারণা থেকে আমরা কি পাবো প্রো প্রভানুসারে সাধারণ বিষয়টা পাবো এই বিষয়টা যদি আমি তোমাদেরকে একটু নোট করে বলি যেমন যদি বলি ছোট থেকে বড় সবাই কিন্তু আমার সাথে একদম সি ডাব্লিউ খাতে আমাদের যে শ্রেণীর কাজ খাতাটা আছে সেখানে আজকে পুরো ক্লাসটা আমি কিন্তু প্রতিদিনই বলছি যে আমার সাথে প্রতিদিন তোমার ক্লাসগুলো করবা ছোট থেকে তাহলে যদি বলা হয় ছোট থেকে বড় হ্যাঁ তাহলে আমরা কি দিয়ে শুরু করব এখন কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন আছে আচ্ছা আপা ছোট থেকে বড় কত পর্যন্ত যাব সেখানে আমি যদি আমার উপরের ছক থেকেই বলি ছোট থেকে বড় সংখ্যা আমি ছকেই যে পর্যন্ত বড় সংখ্যা এবং যে পর্যন্ত ছোট সংখ্যা করলাম সেখান থেকে যদি তুমি বলো তাহলে আমি কি লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি ছোট থেকে বড় সংখ্যাটা কি তা হলো প্রথমে আসবে কি শূন্য তারপর আসবে এক দুই তিন চার এরপর হবে পাঁচ ছয় সাত আট নয় এবং সর্বশেষ আজকে যে সংখ্যাটা আমরা শিখলাম মানে ক্রমের ধারণা বোঝানোর জন্য শিখলাম তা হলো কি দশ তাহলে ছোট থেকে বড় সংখ্যা যদি করি তাহলে এভাবেই আমরা কি করতে পারি শূন্য থেকে দশ আমরা কাম করা শিখতে পারি এবার যদি বলি ঠিক একইভাবে আরেকটা নোট যদি বলি বড় থেকে ছোট সবাই কি আমার আগে লিখে ফেলেছ দেখি তো সবার সাথে আমার মিলছে কি না যদি বড় থেকে ছোট বলি তাহলে সেখানে কাকে দিয়ে শুরু করব প্রথম বড় সংখ্যাটা এই যে যা দেখলাম আমাদের বড় থেকে ছোট শূন্য থেকে দশের ভিতরে কোন সংখ্যাটাকে প্রথম লিখবো নিশ্চয়ই বুঝে গেছি প্রথমে লিখবো আমরা দশ এরপর লিখব নয় এরপর আসবে আর এভাবেই শুরু হবে সাত ছয় পাঁচ চার তিন দুই এক এখানে কি শেষ হয়ে গেল না কারণ কি সবচেয়ে ছোট যদি বলি তাহলে সেটা কি হয়ে যাবে শূন্য এভাবে আমরা কি শিখে ফেললাম ছোট থেকে বড় সংখ্যা এবং বড় থেকে ছোট সংখ্যা ঠিক এরপরটাকেই বলা হচ্ছে ক্রোম ক্রোম অনুসারে সাজানো আমরা একটা আজ যতগুলো ক্লাস করেছি আপা তার ভিতরে সবগুলো বিষয়কে নিয়ে বিষয়বস্তুকে নিয়ে পরবর্তী একটা ক্লাসে ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে আমার আলোচনা করার খুব ইচ্ছে আছে ওই ক্লাসে আমরা সব সবগুলো অধ্যায়ে একটা রিভিউ ক্লাসে যাব কিন্তু আজকে যদি বলা হয় যে ক্রমের ধারণা বুঝতে কি পেরেছি আশা করছে প্রত্যেকে বুঝেছ সেই অবস্থা থেকে যদি বলি যেমন আমরা কিন্তু সংখ্যা পারি আমরা শতকিয়া পড়েছি শতকিয়াতে আমরা কি শিখেছি কি একক দশক দিয়ে প্রত্যেকটা সংখ্যা নির্ণয় আমরা শিখে ফেলেছিলাম সেই অবস্থান থেকে আমি যদি এখন কি নিতে পারি বোঝা যায় এবার কি একটা বাড়ির কাজ দিয়ে দেব কি পারবো না সবাই বাড়ির কাজটা তাহলে কি হবে বাড়ির কাজটা হবে আমি যদি বলি একটা বাড়ির কাজ দিব তা হলো এখানে যেমন আমরা কি করেছি শূন্য থেকে দশ তাই তো শূন্য থেকে দশের ভেতরে সংখ্যাগুলোকে একবার আমি ছোট থেকে বড় কোন অনুসারে সাজিয়েছি আবার দশ থেকে শূন্য তাহলে এই একই সংখ্যাগুলোকে আমি কি করলাম বড় থেকে ছোটভাবে ক্রম অনুসারে সাজিয়েছি এই অংশটাকে আমি যদি তোমাকে বলি যে তুমি আমাকে একদম এক থেকে বিশ পর্যন্ত এক থেকে বিশ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোকে সংখ্যা গুলোকে কি করবে ওই যে ক্রমের ধারণা আমরা শিখেছি না 
সেইখান থেকে আমরা লিখব সংখ্যাগুলোকে ক্রম অনুসারে সাজিয়ে দেব এটাকে বলা হয় ক্রমানুসার ঠিক আছে ক্রমানুসারে সাজিয়ে দেব এবার কিন্তু একটু বলবো ক্রমানুসারে যখন আমি সাজিয়ে লিখব আশা করছি আমার সাথে প্রত্যেকে বাড়ির কাজের এই নোটটা লিখে ফেলেছে হ্যাঁ এই যে সাজিয়ে লেখো লিখলাম এবার দেখো এবার অনেকে যদি আমাকে বলো আপা বড় থেকে ছোট সাজাবো না ছোট থেকে বড় সাজাবো আমি কিন্তু দুটোই সাজিয়েছি কারণ আমি এখানে পড়ছি ক্রমের ধারণা আমি যদি তোমাকে মানে একদম ভালোভাবে একদম স্পেসিফিকালি বলে দিতাম যে ছোট থেকে বড় ক্রম অনুসারে সাজাও তখন তুমি একটা হবে সাজাতে পারতা কিন্তু ক্রমের ধারণা বলতে কিন্তু আমরা দুটোকেই বুঝি ছোট থেকে বড়ও বুঝি বড় থেকে ছোট বুঝি ঠিক আছে তাহলে দু ভাবেই কিন্তু আমাদের সাজাতে হবে আপার শূন্য থেকে তো দশ পর্যন্ত করেছি তোমার কাজ হচ্ছে এক থেকে বিশ পর্যন্ত এই এক্স ডাব্লিউটা কোথায় করবো আমরা নিশ্চয়ই বুঝে গেছি আমাদের বাড়ির কাজের খাতায় করে ফেলবো এবং এরপরও যদি কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকে তোমরা তো আমাকে এখানেও কমেন্ট করতে পারো প্রত্যেকটা ক্লাস আমি দেখি এবং প্রত্যেকটা ক্লাসের যে কমেন্ট আছে সেই কমেন্টে তোমরা চাইলেই আমাকে জানাতে পারো কারো কোনো সুবিধা বা অসুবিধা আছে কি না এই ক্লাস সম্পর্কিত আর এরপর যদি বিদ্যালয়ের কোনো সম্পর্কিত কাজ থাকে তার জন্য তো আমাদের একটা গ্রুপ আছে আমরা সেখানে অবশ্যই ডিসকাশন করব আজ তাহলে এ পর্যন্তই আশা করছি প্রত্যেকে বাসায় খুব ভালোভাবে যে সরকার যে নিয়ম দিয়েছে সেই নিয়ম বিধি নিষেধ মেনে আমরা থাকব চলাফেরা করব এবং কি সেফ অ্যান্ড সিকিউর আজ এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফিজ